Pour cette recette, il vous faudra 100 g de crackers de votre choix, des crackers que vous allez réduire en poudre. Mais comme vous pouvez le voir, je fais une poudre assez grossière, histoire d'avoir de la texture en bouche. Et je précise que j'ai choisi des crackers au romarin qui va venir combler les saveurs de cette recette. Coupez 65 g de beurre et le faire fondre. Puis l'ajouter à vos crackers en poudre. Et mélangez le tout jusqu'à ce que les deux ingrédients se soient bien combinés l'un à l'autre. Préparez un petit moule, un moule d'un de, diamètre d'environ 15, 18, 20 cm. Ça dépend de la taille que vous souhaitez obtenir pour votre base. Bien éparpillez par-dessus votre mélange de crackers et de beurre fondu. Et surtout, très important, pensez à tasser le tout à l'aide d'un verre ou d'un pot en verre. Et n'hésitez pas à lisser la surface à l'aide d'une cuillère à soupe légèrement humidifiée. Puis mettre au frigo pendant que l'on prépare la suite de la recette. Hachez 35 g de pistaches en morceaux grossiers. Je précise que mes pistaches ont été légèrement torréfiées. Et une fois que je les ai hachées, j'en garde une petite poignée de côté pour la petite décoration. Ajoutez ensuite 120 g de fromage mascarpone. Et 100 g de ricotta. Et afin de faire ressortir toutes ces saveurs, ajoutez une petite douceur, une cuillère à café de miel cru. Mélangez le tout. L'aspect ressemble beaucoup à du nougat. Et déposez le tout sur votre mélange de crackers et de beurre fondu. Et surtout, bien lissez le tout le plus possible. Décorez-le avec des tranches de jambon speck ou alors une autre charcuterie de votre choix. J'essaie de lui donner un peu de forme afin que ce soit joli à l'œil. Le but ici est de recouvrir toute la surface. Terminez par ajouter les pistaches hachées que nous avions mis de côté un peu plus tôt et démoulez votre gâteau pour l'apéritif. Vous obtenez un gâteau sans cuisson, un gâteau salé qui va charmer vos invités et votre famille sans aucune difficulté. Sachez également que vous pouvez le faire en petites portions individuelles pour que ce soit encore plus charmant lors d'un repas. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une délicieuse dégustation.